வயிற்றுக்குள்ள சிராய்ப்பு வயிற்றுக்குள்ள புண்கள் குடலுக்குள்ள புண்கள் வர்றதை தான் வந்து அல்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படின்னு இன்றைக்கி சொல்லக்கூடிய வயிற்று புண்களை நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து இறப்பையில் நடந்தால் அது கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சமயத்தில் உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படும் போது டே டியூடினல் அல்சர்னு குடலில் ஏற்படுச்சுன்னா டியூடினல் அல்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த புண்கள் ஏற்படுவதற்கும் எப்படி வெளியே காயங்கள் ஏற்படுவதற்கு நம்ம கீழே விழுந்தா இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு பொருட்கள் மோதிடுச்சுன்னா அதில் சிராய்ப்பு ஏற்படுதோ அதே மாதிரி உள்ள குடலில் வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்னால் அதில் இருக்க அதிக அமிலத்தன்மையோ அதிக காரத்தன்மையோ அதில் இருக்கக்கூடிய உணவில் வயிற்றை புண்ணாக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் உள்ள வந்துச்சுன்னா அது மூலமாக தான் அந்த காயங்கள் ஏற்படுது இந்த காயங்கள் வந்து ரொம்ப நுண்ணிய அளவில் நம்ம ஒவ்வொரு சீரணத்திலையுமே ஏற்படும் அதுதான் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொரு நாள் அந்நாடம் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் கூட ரொம்ப நுண்ணிய அளவில் வந்து சின்ன சின்ன காயங்கள் ஏற்படுறது உண்டு ஆனால் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உணவுலேயே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு மூலமாகவே அது சீர் செய்யப்படும் ஒரே ஒரு விஷயம் இதில் என்ன கவனித்து பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தமிழர் உணவில் ஒவ்வொரு நல்ல ஒரு முழு உணவு எடுக்கும் பொழுது முடிவாக கடைசியில் மோர் கொடுப்பாங்க மோர்ச்சோர் சாப்பிடுவோம் இல்லைனா மோர் குடிப்போம் அந்த மோர்ச்சோர் என்ன பண்ணணும் அந்த மோர் வந்து இயல்பாக ஏற்படக்கூடிய பல காயங்களை புண்ணுகளை ஆற்றி ஆற வச்சு அதை வந்து அந்த காயத்தினால் அந்த இறப்பைக்குள்ளேயோ குடலுக்குள்ளேயோ ஒரு சேதம் அடையாத அளவுக்கு அந்த புண்ணை ஆற்றக்கூடிய தன்மை அந்த மோருக்கு உண்டு அதை தாண்டி ஒருவேளை அவருக்கு ரொம்ப அமிலம் அதிகமாக இருந்தது அந்த அமிலமே புண்ணை உருவாக்கி கொண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அமிலத்தை மட்டுப்படுத்தக்கூடிய இயல்பான ஆன்டாசிட் தன்மையும் அந்த மோருக்கு உண்டு இன்னும் கூடுதலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த சீரணத்தை சரி பண்ணி அப்சார்ப்ஷனை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஊக்குவிச்சு அதுக்கப்புறம் புண்களை ஆற்றுவதற்கு பக்க பலமாக உடலுக்கு நல்லது செய்கிற லாக்டோபேசில்லஸ் நுண்ணுயிரியும் கூட அந்த மோரில் கிடைக்கும் இவ்வளவும் சேர்ந்திருக்கிற மூணு மோரை தான் நம்ம கடைசியாக மோர்ச்சோராக நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் இந்த விஷயங்கள் இன்றைய அறிவியல் மொழியில் தெரியாட்டால் கூட அனுபவ மொழியில் இதை புரிஞ்சு தான் கடைசியாக மோர்ச்சோரை சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க சரியான சீரணம் நடக்கணுங்கிறதுக்காக தான் முதல்ல இனிப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து குழம்பு காயெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ச அந்த குழம்பு காயிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் முழுமையாக உட்கிரகிக்கப்படணும் அந்த டைஜஷன் நல்லா நடக்கணுங்கிறதுக்காக சீரணத்தை தூண்டி உள்ள இருக்க வாயுவெல்லாம் வெளித்தள்ளுறதுக்காகத்தான் ரசம் அதுக்கப்புறம் ரசம் வைக்கும் போதே நம்ம எப்படி வைப்பாங்க சீரகம் பூண்டு இஞ்சி கொத்தமல்லி தனியா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு பெரிய டைஜஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்சார்ப்ஷனுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் கடைசியில் இந்த ஜீரணத்தில் நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன புண்கள் ஆறணுங்கிறதுக்காக தான் கடைசியாக மோர்ச்சோர் கொடுத்தாங்க இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயம் வந்து அவர்களுக்கு இந்த அறிவியல் மொழி தெரியலைன்னா கூட அனுபவ மொழி மூலமாகத்தான் அனுபவத்தின் மூலமாக தான் இப்படியான ஒரு கட்டமைப்பை நம்ம முன்னோர்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆனால் நாம் வந்து பைத்தியகாரத்தனமாக போயிட்டு பசி பெரும் பசியில் போய் உட்காந்துட்டு அப்பிட்டைசர்னு ஆர்டர் பண்ணுவோம் அந்த அப்பிட்டைசர் வர்றதுக்குள்ளேயே பசி ரொம்ப அதிகமாகி ஏகப்பட்ட அமிலம் உள்ள சுரந்து அந்த அமிலம் சுரந்து ஏற்கனவே புண்ணாக இருக்க வயிறில் கூட கொஞ்சம் சூப்பை குடிப்போம் அந்த சூப்பில் கூட கொஞ்சம் மிளகை போட்டு உப்பை போட்டு அதுவே ஏற்கனவே ஹாட் அண்ட் சோர் சூப்பாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கூட போய் வயிறை மொத்தமாக புண்ணாக்கிடும் அப்போ நம்மளே வந்து ஒரு தவறை நேரடியாக செய்கிறது வந்து வயிறு நல்லா பசிச்சிருக்க நேரத்தில் ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனால் முதல்ல சூப்பில் தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு தப்பை நம்ம செய்கிறோம் அந்த க மேற்கத்திய உலகத்தில் ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்தில் பசியை தூண்டுவதற்காக அவங்க சாப்பிட போகிறதே வேறு ஏதோ பேசுகிறதுக்காகவும் வணிகத்துக்காகவும் போகிறவங்களுக்கு பசியை தூண்டுவதற்காக சேர்க்கக்கூடியது அந்த சூப் சாப்பிட்ற பழக்கம் நம்ம ஒரிஜினலாக சூப் சாப்பிட்றது ரசம் தான் சூப்பு அது குழம்புக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றது தான் சரியான விஷயம் அப்படி ஒரு நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை நம்ம விலைக்கு போக போக தான் பல நோய்கள் வருது அப்படி வரக்கூடிய நோய்களில் முக்கியமானது இன்றைக்கி இருக்கிற வயிற்று புண்கள் கொஞ்சம் அஜீரணத்தை அலட்சியப்படுத்திட்டோம்னா அது வந்து பலருக்கும் வயிற்று புண்களை உண்டாக்கும் சாப்பிட்ற உணவில் ரொம்ப காரமாக சாப்பிட்றத இன்றைக்கி வந்து ஒரு இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப நான் வந்து நிறைய காரம் எடுத்துப்பேன் நிறைய காரம் சாப்பிட்டா தான் எனக்கு வந்து அது ஒரு சோமாக இருக்குன்னு காரத்தை அளவுக்கு அதிகமாக குறிப்பாக மிளகாய் வற்றலை நிறைய போட்டு சாப்பிட்றாங்க இதுவும் பல பன்னாட்டு உணவுகளில் சாப்பிட்டது அந்த உணவு பரிமாறும் போதே அந்த உணவுக்கு மேலே பச்சை மிளவாத்த பொடியை தூவுறாங்க ரொம்ப ஒரு கேவலமான ரொம்ப ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அந்த மிளகாய் வத்தல் பொடியை பச்சையாக தூவி அந்த ரொட்டி துண்டுகளை சாப்பிட்றது ஏற்கனவே அந்த உ
இந்த மாதிரி அதிக காரம் அதிக மிளகாவற்றலை பயன்படுத்துறது இது என்ன பண்ணோன்னா குடலினுடைய உள் பகுதியில் வயிற்றினுடைய உள் பகுதியில் வந்து நல்ல சளிப்படலம் இருக்கும் அந்த சளிப்படலத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து புண்களை சு துளி துளியாக உருவாக்கும் அது சரியாக ஆற்றப்படவில்லை என்றால் அது நாள்பட்ட நாள்பட்ட ஒரு புண்களாக மாறி சில நேரங்களில் இறைப்பையில் ஓட்டையே விழக்கூடிய பெர்ஃபரேட்டட் அல்சர் அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி ஒரு அல்சரை உண்டாக்கிடக்கூடும் அப்புறம் நாள்பட்டு இந்த புண்கள் வந்து ஆறாமையே இருக்கும் பொழுது ஒரு வேளை மரபு ரீதியாக அவர்களுக்கு புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்ததுன்னா இந்த புண்கள் புற்று புண்களாக கூட மாறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஒருவேளை அவர் மது அருந்துவராக இருந்தார்னா இந்த அல்சரை வர்றதோடு சேர்ந்து தொடர்ந்து அது மேலே மது பட்டு பட்டு இல்லை புகை குடிக்கிறவராக இருந்தால் அந்த புகை உள்ள பட்டு பட்டு அந்த புண்கள் புற்று புண்களாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வயிற்று புண்களை ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு உணவு ரொம்ப முக்கியம் அதில் காரமான உணவு எடுக்கக்கூடாது ஏழு எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டார்வேஷன் ரொம்ப பட்டினி கிடக்கிறது ரொம்ப நான் வந்து சாப்பிட முடியும்னு அதாவது வறுமையில் வந்து உணவு இல்லாமல் இருக்கிறத தாண்டி பட்டினி கிடப்பாங்க ஆசைக்கு நான் ரொம்ப மெலியணும் ரொம்ப சீரோ சைஸ் இடுப்பு வேணும் நான் காலையில் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சி சாப்பிடாமல் இருந்து பட்டி கிடக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் மன அழுத்தம் உடல் அதுவும் நிறைய அமிலத்தன்மையை உண்டாக்கி அதில் வயிற்று புண்கள் வரும் வலி மாத்திரைகள் சாலிசலிக் ஆசின்னு சொல்லுவோம் வலி மாத்திரைகளை நிறைய எடுக்கிறது அதனால் புண்கள் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப அதாவது ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் அந்த மருந்துகளை தொடர்ந்து அடிக்கடி வேறு ஏதாவது நோய்களுக்கு எடுக்கும்போது அதில் வந்து வயிற்று புண்கள் வரும் ஸ்மோக் அண்ட் ஸ்பிரிட்டு புகை பிடிக்கிறது மது அருந்துறது இதனால் வயிற்று புண்கள் வரும் இப்படி காரணங்கள் எல்லாத்தையும் முதல்ல நம்ம அறவே வெளியே வரணும் இந்த புண் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இப்படி சொன்ன அத்தனை ஸ்டார்வேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினு ஸ்பிரிட்டு ஸ்மோக் இதிலேருந்துலாம் முழுமையாக வெளியே வரணும் அதுக்கப்புறம் அன்றாட உணவுகளில் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்க வேண்டியது வாழைப்பழம் மோர் இந்த ரெண்டும் இயல்பாகவே புண்ணை ஆற்றக்கூடிய தன்மை உண்டு காலை வேளையில் நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும்போது பழங்களாகவும் ஆவியில் வெந்த உணவுகளாகவும் இருக்கும் அதுவும் வயிற்று புண்கள் உருக இருக்கிறவங்க நல்ல ஒரு சின்ன வாழைப்பழம் ஒரு மலைப்பழமோ இல்லை ஏலக்கியோ இல்லை குழாஞ்செண்டோ எந்த பழம் கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி நல்லா கனிஞ்ச வாழைப்பழம் ஒன்று எடுத்துக்கணும் அதோட தேங்காய் பால் சேர்ந்த ஆப்பம் ஆப்பம் வித் தேங்காய் பால் இட்லியில் கொஞ்சம் தேங்காய் சட்னி தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் வந்து குடல் புண்களை ஆற்றுவதற்கு மிக உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பான ஒரு உணவு அதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மதியம் வந்து மோர்ச்சோறு நிறைய எடுத்துக்கணும் மோர் வந்து புண்களை ஆற்றுவதற்கு இயல்பாக பயன்படக்கூடியது சீரக தண்ணீர் குடிக்கணும் சாப்பிட்ட உடனே வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்றதுக்கு சீரகத்தை வறுத்து சீரக தண்ணியை நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி போட தெரியல சீரகத்தை லேசாக வறுத்துட்டு தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டோன்னா அந்த தண்ணீர் தங்க கலராக மாறும் அந்த சீரக தண்ணீரை வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வரும் இதெல்லாம் வந்து வயிற்று புண்களை வந்து வரவிடாமல் தடுப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் ஒருவேளை வந்துருச்சு கண்டிப்பாக மருத்துவம் செஞ்சு கொள்ளணும் மருத்துவத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சித்த மருத்துவமோ இல்லை நவீன மருத்துவமோ என்ன மருத்துவம் எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த புண்களை வேகமாக ஆற்றுவதற்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பிரண்ட துவையல் பிரண்ட சட்னி வந்து நம்ம சட்னி வந்து இட்லிக்கு போட்டு சாப்பிட்லாம் சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்லாம் அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் இதை தவிர மனம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வயிற்று புண்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் நீங்கள் ஆலோசித்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் பலருக்கும் பரபரப்பான மனம் இருக்கும் எதிலும் வந்து ஒரு நிறைவடையாத தன்மையோடு அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப டென்ஷன் பேர்வழிகளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய ஸோ மனதை பக்குவப்படுத்தணும் மனம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆற்றுப்படுத்தி நிதானமாக எல்லாத்துலேயும் ஒரு அக மகிழ்ச்சியோடு எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முனைப்பு எடுக்கக்கூடிய அதே சமயத்தில் மனதில் வந்து ஒரு அமைதியை நிர்வாகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை நமக்கு வந்து வயிற்று புண்கள் நாள்பட்டு வராமல் இருக்க த உதவும் இதோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் மூச்சு பயிற்சி தியான பயிற்சி சரியான அளவிலான தூக்கம் சரியான அளவிலான ஓய்வு இவை எல்லாம் சேர்ந்ததுன்னா வயிற்று புண்கள்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம் அலட்சியமாக மட்டும் இருந்துட்டோன்னா பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் எடுத்தாலும் தினம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி மாத்திரை எடுத்தால் தான் சாப்பிட முடியுங்கிற ஒரு சூழலுக்கு தள்ளிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த புண்கள் வருங்காலத்தில் இன்றைக்கெல்லாம் மிக அதிகமாக வரக்கூடிய ஸ்டொமக் கேன்சர் பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர் எல்லாத்துக்கும் இது ஒரு அஜீரணமும் வயிற்று புண்களும் ஒரு காரணமாக இருக்குது அதனால் ஆரம்ப நிலையிலேயே நல்ல உணவு பழக்கம் நல்ல மனப்பழக்கம் நல்ல ஓய்வு தேர்ந்தெடுத்த பாரம்பரிய உணவுகளை எடுத்தோன்னா வயிற்று புண்கள்லேருந்து முழுமையாக விடுது